Fundación Santa Fe de Bogotá is a private non-government organization with a social nature, counting more than 40 years of leadership and effort for the promotion of health. Through its public health access, the foundation has walked the path of responsibility, aiming to transform the sector by means of actions geared to improve the conditions of life, well-being, and social development. In order to consolidate new ways of working with the community, since 2014 the project for intersectoral municipal leadership was designed, including the joint construction of interventions with direct beneficiaries and the main players in the setting of public policy. Bueno, para para el área de salud pública de la Fundación Santa Fe Bogotá, este es un proyecto aquí en Girardot muy importante porque hemos ido acumulando durante 10 años buscando cómo se puede a nivel ya de todo el municipio desarrollar estrategias de promoción, de prevención y de control de estas tres enfermedades que son transmitidas por el mismo vector que es el Aedes aegypti. This was demonstrated during the intervention with an eco health approach for the control of the Aedes aegypti mosquito in the municipality of Girardot, Cundinamarca, chosen as the area of study for vector transmitted diseases. Due to its geographical, climatic, and social cultural conditions, Girardot has reported more than 10,000 cases of dengue, chikungunya, and Zika in 2015 and up to July 2016. According to the National Monitoring System on Public Health, CIVIGILA. La comunidad está involucrada desde las fases iniciales del proyecto, de donde desde un enfoque de ecosalud pudimos identificar en conjunto cuáles eran los factores ecológicos, biológicos y sociales que estaban determinando la densidad del vector Aedes aegypti. Es así como la comunidad identificó cuáles serían entonces las intervenciones más apropiadas para combatir o poder influenciar en estos factores ecológicos y biológicos. Se determinó en conjunto entonces a utilizar los materiales impregnados con insecticida de larga duración que fueran dispuestos de dos maneras, cortinas para puertas y ventanas y tapas para tanques redondos y para las albercas. Este tipo de tanques, tanto las albercas como los tanques redondos, son los depósitos más productivos del vector. Also, agreements have been signed with institutions of education in vulnerable districts and with the Committee of Educational Research, with the purpose of establishing and applying pedagogical strategies that allow high school students to generate changes in the attitudes of people at home in relation to the control of this vector. The project has also hosted international visitors. University of Freiburg, Master in Interdisciplinary Anthropology, University of Paris Nanterre, Master Health Geography, University College London, PhD in Epidemiology. Now, it is necessary to speed up the process of implementation of the intervention and to measure its impact on the epidemiological indicators and on cost effectiveness. The leadership of the Intersectoral Committee for the Prevention and Control of Aedes Transmitted Diseases is now being assumed by the local administration. My function in the program was to create the curtains for the barrio of San Antonio and the Sacas of the city of Girardot. We created 350 curtains. Recently, the project was visited by the First Lady of Colombia and the Minister of Health that said, This is a pilot strategy that led a group of investigators from the Foundation Santa Fe que encontraron que el 95% de los mosquitos se reproducen en las albercas. The attendance of the national government accompanied the public delivery of water tank lids at three households in Girardot. This visit strengthened the relevance of intersectoral research and translation of results into policy. Another experience of intersectoral approach is the prevention of non-communicable diseases such as obesity and diabetes carried out in the municipality of Soracá, Boyacá. Soraca is a fertile land for the production of potatoes, wheat, fruit trees, and grass for cattle farming. Paradoxically, in spite of being an agricultural producer for the center of the country, this municipality has a low offer of fruits and vegetables, and there is no local market, a factor which hinders access to a healthy diet. Soraca is uh, alto el índice 
de diabetes que tenemos y el estudio lo ha arrojado muy seriamente. Es importante realizar este tipo de intervenciones en nuestro país ya que es mejor eh, prevenir que curar y si logramos como municipio, como fundación, demostrar que podemos prevenir este tipo de enfermedades muy seguramente eh, va a ser el éxito en este sector que estamos tan afectados. Tras la, la intervención que realizó la Fundación Santa Fe de Bogotá, tenemos un claro concepto del riesgo tan alto que existe en nuestra población para adquirir diabetes y por el riesgo de obesidad que existe en nuestra población. We visited every house in the municipality and the different schools in order to take anthropometric measurements and the food frequency intake by children and adults. Finally, information on the basic food basket from 284 households and the frequency in the consumption of foods and anthropometric data of 729 individuals was gathered. 39% of adults between 18 and 64 years of age are pre-diabetic and 7.3% diabetic. Moreover, 33.8% is overweight and 11.6% is obese, which indicates that more than half of the adult population suffer from malnutrition. Es muy importante para nosotros conocer y adquirir esa metodología con la que pretendemos formular una política pública que sea aplicable en Soracá y que simultáneamente podamos repetirla en los 123 municipios. Si en ese orden es para Boyacá importante, imagínate para el país. Consumir tantas harinas o el guarapo o tantas cosas que le afectan a uno, entonces no hay como la, las verduras, las, las, las frutas que lo mantienen a uno con muy buena salud. Y le doy gracias porque, por ejemplo, yo en mis exámenes salía muy, muy bien. La intención de la red es, además de hacer un acompañamiento al proyecto eh, que se viene desarrollando, poder generar sostenibilidad de largo alcance. No nos quedamos solamente en el cuantitativo saber el dato, sino en el cualitativo saber el sentimiento, saber eh, la esencia de nuestra comunidad. The data collected will be the baseline for the design of public health interventions in Soraca. Nuestra gobernadora encargada, la ingeniera Carolina Espitia Jerez, ha firmado el decreto de conformación del Consejo Territorial de Salud Ambiental. En ese sentido, es importante aclarar que no podemos separar salud de ambiente. Fundación Santa Fe de Bogotá will keep working on designing and implementing public health intervention to scale up successful experiences of leadership working together with key allies to improve health conditions in Colombia and to build up a better future.